नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी या चॅनल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं सहज स्वागत आहे आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता आठवीचं पहिलं प्रकरण ज्याचं नाव आहे परिमेय आणि अपरिमेय संख्या यामधला सराव संच एक पॉईंट एक वरती आज आपण चर्चा करणार आहोत अतिशय सोपं प्रकरण आहे मित्रांनो आणि सुख खो सोप्या कन्सेप्ट आहेत तर त्या अगोदर परिमेय संख्या म्हणजे काय हे आपण जाणून घेऊ आणि नंतर आपण सराव संच एक पॉईंट एक कडे जाऊया परिमेय संख्यांच्या अगोदर नैसर्गिक संख्या हा एक भाग आहे तुम्हाला माहितीये नैसर्गिक संख्या कुठल्या कि बाबा ज्या संख्या ज्या संख्या एक पासून सुरू होतात म्हणजे एक दोन तीन चार पाच डॉट 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 पुढे अनंतापर्यंत जाणाऱ्या ज्या संख्या असतील या सगळ्या संख्यांना आपण नैसर्गिक संख्या म्हणतो नैसर्गिक संख्यांनंतर पूर्ण संख्या ही एक कन्सेप्ट आहे पूर्ण संख्या म्हणजे काय एक पासून पुढच्या तर सगळ्या नैसर्गिक संख्या आहे परंतु जेव्हा शून्य ऍड होतो तेव्हा सगळं काही पूर्ण होत म्हणून शून्य पासून पुढच्या एक दोन तीन चार पाच या सगळ्या ज्या आहेत त्या पूर्ण संख्या याचा अर्थ एक दोन तीन चार पाच या नैसर्गिक संख्या सुद्धा आहेत आणि पूर्ण संख्यांमध्ये सुद्धा येतात म्हणजे एक दोन तीन चार पाच या पूर्ण संख्या सुद्धा आहेत म्हणजे शून्य जे आहे परंतु शून्य जे आहे ती फक्त काय आहे पूर्ण संख्या आहे शून्य नैसर्गिक संख्या आहे का नाही शून्य फक्त पूर्ण संख्या आहे ओके त्यानंतर पूर्णांक संख्या म्हणजे काय पूर्णांक पूर्णांक संख्या म्हणजे पूर्ण अंक सगळे अंक अधिकारी वजा म्हणजे सगळे शून्य एक दोन तीन डॉट 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 किंवा वजा एक वजा दोन वजा तीन डॉट 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 तर अशा प्रकारच्या जे काही संख्या आहेत शून्य एक दोन तीन चार पाच आणि वजा एक म्हणजे धन आणि ऋण आणि शून्य या सगळ्या संख्या पकडून आपल्याला पूर्णांक संख्या मिळणार आहे याचा अर्थ बघा एक जे आहे ती नैसर्गिक संख्या सुद्धा आहे एक पूर्ण संख्या सुद्धा आहे आणि एक पूर्णांक संख्या सुद्धा आहे त्याचबरोबर शून्य फक्त पूर्ण आहे आणि पूर्णांक संख्या आहे आणि वजा एक फक्त पूर्णांक आहे ते पूर्ण नाही आणि ते नैसर्गिक सुद्धा नाही हे तीन प्रकार आता याच्यानंतर परिमेय संख्या म्हणजे काय परिमेय संख्या आता या ज्या सगळ्या संख्या आहेत ना वरच्या या सगळ्या संख्यांना आपण परिमेय संख्या म्हणू शकतो की ज्या संख्या आपण पी चे क्यू च्या स्वरूपात लिहू शकतो किंवा पॉईंट च्या स्वरूपामध्ये सुद्धा लिहू शकतो दोन पॉईंट पाच वगैरे समजा तीन चे दोन लिहिलं ही काय परिमेय संख्या आहे तिनाला दोनाने भाग लावला तर उत्तर किती आणि बे के बे बे पंचे झाले एक पॉईंट पाच म्हणजे एक पॉईंट पाच सुद्धा परिमेय संख्या आहे किंवा दोन आहे वजा पाच आहे या सगळ्या संख्या ज्या आहेत त्या परिमेय संख्या आहेत ओके तर इथं अशा प्रकारच्या परिमेय संख्या लिहिल्यात अपूर्णांकामध्ये ओके तर या संख्या ज्या आहेत त्या संख्या रेषेवरती आपल्याला दाखवायच्या तर त्या कशा दाखवायच्या हे बघा अतिशय सोपं आहे बघा पहिला प्रश्न आहे सर्व संच एक पॉईंट एक मधला संख्या रेषेवर पुढील परिमेय संख्या दाखवा आता समजा ही आपली एक संख्या रेषा आहे बरं का संख्या रेषा काढायची आपल्याला अशी आता या संख्या रेषेवरती शून्य इथे घ्यायचा आता खाली छेदाला किती आहे दोन आहे छेदाला काय आहे ते लक्षात ठेवायचं सगळं जे आहे ते छेदावर अवलंबून आहे छेदाला दोन आहेत म्हणून आपण काय करणार एक दुसरीला मोठी लाईन एक दुसरीला मोठी लाईन एक दोन एक दोन ओके नंतर शून्य नंतर एक दोन तीन चार असे इकडे आपल्या देऊ ठीक आहे आता इकडे पण एक दोन वजा एक एक दोन वजा दोन एक दोन वजा तीन एक दोन वजा चार ओके तर अशा प्रकारे आपल्याला ही संख्या रेषा तयार करता आली पाहिजे आता पहिली संख्या काय तीन छेद दोन तीन छेद दोन म्हणजे शून्य पासून या छोट्या छोट्या मोठ्या सगळ्या काही रेषा ज्या आहेत त्या मोजायचं बघा शून्य एक दोन आणि तीन एक दोन तीन मग तीन नंबरला इथं काय असणार आहे आपले तीन छेद दोन असणार आहे आलं लक्षात आता पाच छेद दोन परत शून्य पासून मोजायचं शून्य एक दोन तीन चार पाच म्हणजे इथं आले पाच छेद दोन इथं घेऊ आपण पाच छेद दोन इकडं पण लिहिलं असतं तरी चाललं असतं पण गिचवेट झाले असतं कसे काय लक्षात आलं तुमच्या म्हणजे छेदाला दोन आहेत म्हणून शून्य पासून एक दोन एक दोन एक दोन अशा लाईनी मारल्या आणि मग आपण तीनशे दोन पाहिजे होती आपल्याला दाखवायची संख्या म्हणून शून्य एक दोन तीन तीनशे दोन पाचशे दोन ला शून्य एक दोन तीन चार पाच आणि ही झाली पाचशे दोन आता वजा तीनशे दोन म्हणजे या बाजूला ऋण संख्या इकडे येणार शून्य एक दोन तीन मग इथं एक दोन तीन म्हणजे इथं आलं वजा तीनशे दोन ओके समजलं जरी नसेल समजलं तरी पुढचं घरी पहा आपण चार एक्झाम्पल पाहणार आहोत तुमच्या नक्कीच लक्षात राहील बघा दुसरा जो प्रश्न आहे सेम तसाच आहे इथे सुद्धा आपल्याला अशाच प्रकारे एक संख्या रेषा दाखवायचं आता इथं शून्य किती पाच येत ना छेदाला मग काय करणार बघा शून्य आहे ना एक दोन तीन चार पाच ओके एक दोन तीन चार पाच ओके आता या बाजूला एक दोन तीन चार पाच 
एक दोन तीन चार पांच ओके एक इधे वजा एक इधे वजा दोन ओके आता अपने का सात छे पांच शून्य पास मजा च एक दोन तीन चार पांच सहा सात ओके इत आए सात छे पांच ओके त्यानंतर वजा दोन छेद पाच वजा म्हणजे या बाजूला यायचं वजा दोन छेद पाच शून्य एक दोन इथं आलं वजा दोन छेद पाच त्यानंतर वजा चार छेद पाच बघा शून्य एक दोन तीन चार इथे आला वजा चार छेद पाच तर अशा प्रकारे इथे सुद्धा आपण संख्या रेषेवरती या सगळ्या परिमेयी संख्या दाखवल्या आता तिसरं आठ आठ एक ना छेदाला मग आपल्याला काय करायचे आठ भाग करायचे बघा इथं आलं शून्य एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ ओके एक दोन तीन चार पाच सहा अजून पुढे गाडी नाही लावायची आपल्याला सहा झालं सात आणि आठ ओके दोन आणि इथं आला एक ओके आता या बाजूला एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ वजा आहे आणि इकडे मग पुढे जायला आता पहिले काय वजा पाचशे दाट वजा म्हणजे या बाजूला पाचशे दाट म्हणजे बघा शून्य एक दोन तीन चार पाच इथे आलं आपलं वजा पाच छे आठ त्यानंतर किती अकरा छे दाट शून्य पासून पुढे एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा इथं आपण घेणार अकरा छे आठ ओके समज असेल नक्कीच एकदम सोपं आहे काय घाबरायचं कारण नाही चौथा प्रकरण चौथा प्रश्न बघा चौथ्या प्रश्नामध्ये सुद्धा आपल्याला ही संख्या रेषा काढायची अशी बघा ही एक आहे याच्यामध्ये इथं घेतलं शून्य आता दहा आहे एक शून्य घेतला एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा ओके इथे एक इथे दोन झालं आता या बाजूला पण येऊ एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा बरोबर एक दोन तीन चार पाच सहा त्याच्यानंतर सात आठ नऊ जाम पुढे जायला लागेल बघा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ आणि दहा ओके इथे वजा एक इथे वजा दोन एक आणि दोन झालं आता पहिली काय तेरा छेद दहा आहे तेरा म्हणजे शून्य पासून पुढे एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा इथं आलं आपलं तेरा छेद दहा आता वजा सतरा छेद दहा सतरा म्हणजे या वजा शून्य झाला एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा चौदा पंधरा सोळा सतरा इथं आलं सतरा छेद दहा वजा सतरा छेद दहा ओके तर अशा प्रकारे आपण संख्या रेषेवरती दिलेल्या परिमेय संख्या दर्शवू शकतो यानंतरचा दुसरा प्रश्न आपण थोड्याच वेळात बघून घेऊयात तोपर्यंत तुम्ही हा प्रश्न आपल्या वहीमध्ये लिहून काढा हे पहा दुसरा प्रश्न एकदम सिंपल आहे काय करायचं फक्त खाली दिलेली संख्या रेषा पाहून या संख्या रेषेकडे बघायचं आहे आणि त्या बघितल्यानंतर तिच्यावरून आधारित जे काही प्रश्न विचारले त्या प्रश्नांचे उत्तर लिहायचे पहिला प्रश्न बघा त्याच्या अगोदर इथं शून्य आहे ओके शून्यानंतर एक दोन तीन आणि वजा एक वजा दोन वजा तीन असे बिंदूंचे निर्देशक दिले पण मध्ये किती गॅप आहे बघा शून्य झालं तर एक दोन तीन चार चौथ्या वेळेस एक दिलाय पूर्ण संख्या एक दोन तीन चार चौथ्या वेळेस दुसरी पूर्ण संख्या आहे आणि कारण या दोघांच्या मध्ये येणाऱ्या संख्या त्या अपूर्णांक असतील आणि नंतर दोन नंतर एक दोन तीन चार चौथ्या क्रमांकाला म्हणजे चौथ्या टप्प्यावरती चौथ्या टप्प्यावरती आपल्याला एक पूर्ण संख्या दिली म्हणजे छेदाला काय येणार चार येणार सगळीकडे इथे छेदाला चार येणार ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आता बी बिंदू कोणी दर्शवला मग बी बिंदू दाखवण्यासाठी तुम्हाला छेदाला तर चार लिहायचे मग आता शून्य पासून इकडे मध्ये शून्य एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा म्हणजे दहा चे चार आणि कारण या बाजूला आहे डाव्या बाजूला म्हणजे वजा दहाचे चार आपण लिहू शकतो किंवा वजा दहाचे चार बघायला तर दोनांनी भाग लावला बे पंचे दहा बे दुने चार वजा पाचशे दोन सुद्धा आपण लिहू शकतो ओके आता एक 
तीन से चार हे संख्या को बिंदु ने दर्शन आता बी अपूर्णांक संख्या है एक तीन से चार हिला अपन कस लिखू शको चार एक के चार चार तीन सात छे चार कारण चार गुणि एक अधिक तीन चार एक चार तीन सात सात से चार आता सात से चार को दर्शन बून्य एक दोन तीन चार पांच सहा सात सी बिंदु है सात से चार को दर्शन सी बिंदु ने दर्शन आता डी या बिंदु ने पांच दोन हि परिमेय संख्या दाखिल है का सिद्ध करा आता बगा डी बिंदु का जर विचार डी इत है छेदाला तो चार ओके आता बगा वरती अंशाला का शून्य एक दोन तीन चार पांच सहा सात आठ नौ दा ओके आल दहा आता दहा से चार बरबर दोन ने भाग लगा बे पंच दहा बे दुने चार पांचे दोन हि परिमेय संख्या दर्शवे है बी या बिंदु ने तो इतने लिया हो दर्शवे है तो अशा प्रकार अपन सर्व संच एक पॉइंट एक पाले है नक्की तुम्हारा आवड़ा आवड़ा तो अपना चैनल सब्सक्राइब करना विसरू ना कारण या वीडियो नर गणिता आधारित आता आठवीं नवी दावी का अनेक अपन अजु वीडियो बनवना आहोत पूछा प्रकरण सुधा कि सर्व संच वीडियो तुम्हारेपर्यंत लवकर लवकर पोचावे अस तुम्हारा वाटत तो अपना चैनल आता सब्सक्राइब करा और सब्सक्राइब के बाजूला बेलच बटन सुधा दावा मजे जेनेकर आम्मी अपड के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे लवकर लवकर पोचे थैंक यू